नहीं था हर जो क्या नाम लेते हैं जो भी किसी भी सूबे का बड़ा शहर होता था उधर डी एच ए खुलता था लेकिन कोयटा में या पूरे बलोचिस्तान में अभी तक डी एच ए का कोई फुटप्रिंट नहीं था इससे पहले और अब डी एच ए ने पहला फुटप्रिंट कोयटा में मुतार करवाया है आज हमारे साथ कोयटा को कोयटा के डी एच ए को एक्सप्लेन करने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए कि इसकी लोकेशन क्या है प्राइस क्या है आने वाले दिनों में इसकी प्राइस चेंज क्या है आने वाले दिनों में इसके फीचर्स कैसे और कब तक हमारे सामने आ सकेंगे मौजूद हैं मोहम्मद एहसान साहब स्टेट मास्टर से आपको पता है डी एच ए के लिए डी एच ए कहीं पर भी हो डी एच ए के लिए एक बड़ा अदारा जो स्टेट्स में बड़ा अदारा है वो स्टेट मास्टर है आप इनके सीईओ का इंटरव्यू मेरे साथ देखते रहते हैं आसिफ जहांगीर साहब का तो आए आज हम डी एच ए कोयटा के बारे में भी इनसे ही जानते हैं सर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है एहसान भाई मुल्तान पे आपने एक अच्छा इंटरव्यू दिया था लोगों ने वो देखा पसंद भी दिया डी एच ए कोयटा के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली इतनी अवेलेबल नहीं है जी ठीक है तो जो भी कुछ आप मेरे से कोयटा के बारे में बात कर रहे थे वो काइंडली हम आपसे थोड़ा सा पूछते जाएंगे आप व्यूअर्स को अपडेट करते जाइएगा क्योंकि कोयटा मुझे खुद बहुत इंटरेस्टिंग लगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है इस मंदे हालात में तो वो कोयटा में कर ले पैसे कमा लेगा ये मैं आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कह देता हूँ सर आप इसकी लोकेशन से थोड़ा सा शुरू करेंगे इसकी लोकेशन क्या है और आप कुछ सी पैक रूट का भी जिक्र कर रहे थे विकास भाई इसकी जो लोकेशन है ना वो मेन सी पैक रूट के ऊपर आ रही है इसकी मेन एंट्रेंस जो है जो फेज वन की फर्स्ट एंट्रेंस जो होगी दस किलोमीटर का इसका फासला है शहर से मतलब तो दस किलोमीटर को ज़्यादा नहीं आप अगर गाड़ी पे जा रहे हैं तो दस पंद्रह मिनट में आप इस शहर जो है ना वो कोयटा में पहुंच जाएंगे कैंट में तो इसकी जो लोग वाकिफ हों बाली चेक पोस्ट है कस्टम की जी बिल्कुल है उसके बिल्कुल साथ इसकी जो है ना मेन एंट्रेंस जो है ना वो बनने जा रही है पहले उसके बाद उसके बाद अच्छा। मतलब कोयटा एंटर होते हुए पहले अच्छा कोयटा एंटर होते हाँ पहले। अगर आप ग्वादर साइड से आ रहे हैं ना तो ये कोयटा एंटर होने से पहले इसकी जो है ना वो बलीली चेक पोस्ट के पहले इसकी एंट्रेंस है और ये मैं आपको बताऊँ विकास भाई कि वहाँ पे जो लोकल सोसाइटीज हैं वहाँ पे आपके इलम में होगा कि मुरबा के हिसाब से गज के लिहाज से प्रॉपर्टी सेल फ्रेज सेल परचेज होती है जी बिल्कुल तो वहाँ पे जो नॉर्मल सोसाइटी है जो इसकी लोकेशन के अपोजिट उसकी लोकेशन है वहाँ पे आपको 2500 से 300 गज के हिसाब से लैंड मिलती है तो पच्चीस मतलब पच्चीस तो बहुत बड़ा प्लॉट हो गया पच्चीस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पर स्क्र फिट अच्छा अच्छा ठीक ठीक है अगर आप पैंतालीस सौ आपका स्क्र फिट एरिया है एक कनाल का आप वो पैंतालीस सौ को पच्चीस सौ पर हंड्रेड जो है पर स्क्र फिट उसके ऊपर आप जरा डिवाइड करें तो आप देखें कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या निकलती है क्या वैल्यू वो अराउंड जो है वो एट्टी एटी फाइव लैख के करीब इसकी वैल्यू निकल रही है पैंतालीस सौ स्क्र फिट की जो है वो पच्चीस इसका समझेंगे ना आप तो वो एरिया आप देखें कि ये अभी इसकी प्राइस क्या है तीस लाख तो कनालों में ही रेट चलेगा जी जी मतलब वो एक कनाल चलेगा लेकिन वो पैंतालीस सौ स्क्र फिट उसका एरिया होता है बिल्कुल ऐसे ठीक है ना तो वो एक कनाल दस मरला और पांच मरला की कैटेगरी अभी नेक्स्ट दो जो है ना वो बाकी भी दो कनाल भी इसमें इंशाल्लाह आएगा ठीक है तो अभी देखें आप एक फाइल एक कनाल की फाइल आपको तीस लाख रुपए में मिल रही है जी वो इंटीमेशन आप एफिडेविट फाइल है आप अपने नाम पे जो है ना वो फर्स्ट ट्रांसफर आपके नाम की होगी जो भी जो भी लेगा अभी अभी लैंड ओनर से डायरेक्ट फाइलें बनी है जी बिल्कुल लैंड प्रोवाइडर ने लैंड दी है और दिये दिये से फाइलें दी जी बिल्कुल हर एकड़ पे मेरा ख्याल दो या ढाई नहीं फाइलें मिलती है। वो लाहौर या मुल्तान में ऐसे लेकिन वहाँ पे एक एकड़ में से एक फाइल मिल रही है आपको अच्छा वहाँ के लैंड प्रोवाइडर को एक एकड़ के अगेंस्ट एक एक नाल की फाइल मिल रही है जी विदाउट डेवेलपमेंट जी विदाउट डेवेलपमेंट विदाउट जी तो उसका आजकल रेट तकरीबन तीस लाख ये तीस लाख इसकी ट्रांसफर फीस कितनी इसकी ट्रांसफर फीस जो है ना उसमें मेंबरशिप फीस आपकी सिक्सटी फाइव थाउजेंड है और फिफ्टीन थाउजेंड जो है ना वो ट्रांसफर फीस है यहाँ पे व्यूअर्स ये मेंबरशिप मेंबरशिप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एहसान भाई इसको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्योंकि ये और डी की तरह मेंबरशिप फीस नहीं है कि हर प्लॉट के ऊपर नई मेंबरशिप हर प्लॉट के ऊपर नई मेंबरशिप 
यहाँ कोयटा में थोड़ा डिफरेंट था जी जी बिल्कुल डिफरेंट इसमें कराची वाला हिसाब किताब है मेंबरशिप फीस में टोटल जो सिक्सटी फाइव थाउजेंड है अगर आप नेक्स्ट फाइल बाय करेंगे नेक्स्ट प्लॉट तो उसमें मिस क्लेनस चार्जेस भी कुछ हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड मेम्बरशिप फीस नहीं है इसमें थर्टी सेवन थाउजेंड मेम्बरशिप फीस है बाकी जो है ना वो मिस क्लेनस चार्जेस हैं वो आपको नेक्स्ट फाइल में देने पड़ेंगे लेकिन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज हाँ वो मेम्बरशिप आपको नहीं देना मेम्बरशिप फीस हमें हर ट्रांसफर पे नहीं देना जी बिल्कुल अगर हम एक के बाद दूसरी फाइल तीसरी फाइल चौथी फाइल बाय कर दे तो हमें कोई मेंबरशिप दोबारा नहीं देनी जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही अच्छा इसमें आप थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे इसकी थर्टी अराउंड थर्टी प्राइस है ट्वेंटी नाइन थर्टी आने वाले चंद दिनों में जैसे कि मार्केट के हालात इस वक्त आप जानते हैं शॉर्ट टर्म में इस वक्त कुछ भी नहीं जी बिल्कुल इस फिजिकल ईयर में शॉर्ट टर्म में कुछ भी बिल्कुल और में भी जी बिल्कुल आप इस फिजिकल ईयर में डी एच कोयटा की फाइल का रेट क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों अभी जो है ना अगले छह से एक छह माह या एक साल के दौरान जो है ना वो इसका रेट अराउंड थर्टी फाइव टू थर्टी एट लैख हो जाएगा इनशाला एक साल के अंदर अंदर क्योंकि अभी इसकी चेंजेस ये है इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग आने वाली है टीवी एड भी जी दिसंबर से पहले इनशाला आ जाएगा क्योंकि अभी अगस्त के एंड में जो है ये मेन गेट जो इसकी वो सरमनी होने जा रही है इनोग्रेशन होने जा रही है उसका संगम याद रख दिया जाएगा और जो है अगले छह माह में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग मतलब इंस्टॉलमेंट प्लान भी आ जाएगा आप मुझे इसकी गेट का भी कुछ सिस्टम बता रहे थे ना जी गेट इसका बनने जा रहा है या बन रहा है वो बनने जा उसका मेन अभी संगे बुनियाद रखा जाएगा सीएम कोयटा इंशाल्लाह और आर्मी चीफ इसमें टाइम देंगे इनशाला उनका वो अपने हाथ से फिदा कर देंगे इसका कितने दिन तक ये अगस्त के एंड में इनशाला उसका वो डेट आ जाएगी के फौरन बाद इसका क्या नाम लेते हैं आप गेट की सेरेमनी वगैरह हो सकती जी बिल्कुल किसी भी दिन हो जी भी वो डेट अनाउंस हो जाएगा और मीडिया इसका टीवी ऐड भी आ रहा है विकास भी अगर आप कुछ किसी मतलब ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इलम भी नहीं है कोयटा अभी आया भी है नहीं आप टीवी ऐड देखें टीवी वी ऐड आ रहा है इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग आ जाएगी आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी आएगी अखबार में आएगी तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगले दो से तीन साल के लिए वेज यहाँ पे ये चीज़ तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि थर्टी लाख रुपीज़ में अगर आपको डी का सर्टिफिकेट मिल रहा है कोयटा जैसी लोकेशन का क्योंकि बलोचिस्तान में अभी तक इससे पहले कोई डी अवेलेबल नहीं है तो अगर आपको बलोचिस्तान एरिया में पहले डी का सर्टिफिकेट थर्टी लाख रुपीज़ का मिल रहा है आई गारंटी यू कि विद इन अयर और टू एक साल या दो साल के अंदर अंदर आप इस पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आपके पास सिर्फ एक से दो साल की होल्डिंग होनी चाहिए थर्टी लाख रुपीज की ऐसे जी बिल्कुल ऐसे क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ऑफिशियल प्राइस जो आएगी वो ऑलमोस्ट मुल्तान वाली है जी सेवेंटी लाख के अराउंड जो है ना इसका रेट इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लान देगा इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग भी इसी साल के एंड में मतलब चार पांच महीनों बाद इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है तो चार पांच महीनों बाद अगर ऑफिशियल लॉन्चिंग में इसकी सेवेंटी एक कनाल की प्राइस सेवेंटी आ जाती है किस्तों वाली फाइल की तो एफिडेविट ऑलमोस्ट उस वक्त 40 से 45 के अराउंड अबाउट रहना चाहिए जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है ऐसी बिल्कुल है ठीक है तो मेरा ख्याल है जिन्होंने 30 की बाई की होगी 29 30 के दरमियान में जहां पे भी आपकी बाइंग हुई होगी 10 से 15 लाख रुपए इस वक्त पाकिस्तान की रियल इस्टेट में कहीं पे कमाना बहुत मुश्किल काम है आने वाले एक साल के जी क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस के हालात ऐसे बिल्कुल ऐसे और इस पे टैक्स इतना लगता भी नहीं है क्योंकि ये अभी फाइल की सूरत एफिडेविट की सूरत है ये सीधा लैंड प्रोवाइडर से फाइल डीएच एच कोयटा वालों ने क्या नाम लेते हैं लैंड प्रोवाइडर को ये फाइल दी और आप इसके फर्स्ट बायर होंगे और इसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं होगी पे नहीं करना पे तो स्टैम्प ड्यूटी जी बिल्कुल नहीं वगैरह होता भी नहीं जी बिल्कुल नहीं होता ठीक है अच्छा इसमें एक चीज जो मोस्टली लोग क्योंकि ओवरसीज से ये वीडियो देख रहे होंगे इसमें एक चीज मैं एहसान भाई से पूछना चाहूंगा एहसान भाई मुझे एक चीज बताइएगा जब डी मुल्तान लॉन्च हुआ था जी तो उसमें क्या ये था कि आपको हर ट्रांसफर पे चाहे लेने के लिए चाहे देने के लिए मुल्तान मुल्तान जो है रावल पिंडी में ऑफिस इसका जो है ऑपरेशनल हो चुका है बैरिया टाउन फेज सेवन में ठीक है ऑपरेशनल हो चुका है और इसके बाद डी एच ए लाहौर फेज सिक्स मेन बुलेवार्ड के ऊपर वन फोर्टी फोर मेन एम बी जो है इसके ऊपर इन्होंने बिल्डिंग ले ली है और अन करीब यहाँ पे जो है ना ट्रांसफर ओपन हो जाएगी कराची में भी होने जा रही है आप अगर कराची से बिलोंग करते हैं तो आपको कोयटा नहीं जाना पड़ेगा कराची से बिलोंग करते हैं तब भी कोयटा नहीं जाना पड़ेगा लाहौर के किसी गिरदो नवाज से बिलोंग करते हैं तब भी कोयटा नहीं जाना पड़ेगा अगर इस्लामाबाद के किसी गिरदो नवाज से बिलोंग करते हैं तब भी नहीं जाना कोयटा नहीं जाना बिल्कुल 
इसका इंटीमेशन लेने का तरीका क्या होता है इसका इंटीमेशन लेटर आपको कोयटा से आता है जी या इन्हीं ऑफिस में से आपको कहीं से मिलता है नहीं विकास बीस में जो बायर होगा हमारा वो अपने आई कार्ड और पिक्चर हमें देगा हम हमारे जो लैंड प्रोवाइडर इन्वेस्टर्स कोयटा में है हम उनको यहाँ से भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स बायर जो आपको आईडी कार्ड और पिक्चर्स देगा जी हाउ मच पेमेंट टू लाख टोकन के साथ दो लाख रुपए टोकन के साथ आपको बायर अपना आईडी कार्ड और क्या नाम लेते हैं पिक्चर्स दे दे तो आप उसका नाम का इंटीमेशन लेटर बनवा लेंगे जी बनवा लेंगे वो कोयटा से बनेगा और हमारे जो लैंड प्रोवाइडर इन्वेस्टर वो वहाँ से हमें यहाँ भेजेंगे हमारे एड्रेस के ऊपर हाँ इंटीमेशन भेजेंगे फिर हमें अपने क्लाइंट को साथ लेके जाऊँगा साब ऑफिस लाहौर है या कराची या मुल्तान सॉरी इस्लामाबाद में तो वहाँ पे वेरीफाई करवाऊंगा कि इंटीमेशन आपके नाम का इंटीमेशन बन चुका हुआ डी एच कोयटा के सब ऑफिस जो बैठा हुआ उनका नुमाइंदा होगा वो इस चीज को वेरीफाई करेगा ठीक है उसके बाद हम उनसे नेक्स्ट पेमेंट लेंगे उस उस वक्त आप उसको इंटीमेशन लेटर देते हुए अपनी सारी पेमेंट रिसीव कर, कर लेंगे जी और उसके बाद ये इंटीमेशन लेटर के कितने दिन बाद उसको जो है एलोकेशन लेटर आ, सर वो आप केले में भी है कि मेंबरशिप फीस पे करने के पंद्रह दिन बाद आपका एलोकेशन लेटर मेंबरशिप मेंबरशिप फीस वो पे करेगा इंटीमेशन लेटर मिलने के बाद ठीक है फिर वो जब पे कर देगा वो फिफ्टीन डेज मिनिमम इसके बाद वो जब मर्जी आ जाए वो इंटीमेशन वहाँ पे सिलेंडर करेगा ऑफिस सब ऑफिस में फिर वो अपना एलोकेशन लेटर जो ना वो वहाँ से रिसीव कर लेगा और इसमें बाय उस जिसके नाम का इंटीमेशन या एलोकेशन होगा उसका आना एलोकेशन रिसीव करने के लिए जरूरी है उस, उसका बायोमेट्रिक होगा एलोकेशन के लिए उसका आना जरूरी है इंटीमेशन उसके बिहाफ पे उसका कोई भी रेलेटिव दोस्त कोई भी जी बिल्कुल लेकिन एलोकेशन लेटर सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा जिसका सी नंबर है जी बिल्कुल वो सेल ऐसे है की अभी वो लाहौर से बिलोंग करता है मैं मिसाल देता हूँ तो इसमें आउट ऑफ स्टेशन भी जो है वो ट्रांसफर डी एच ए कर रहा है मतलब परचेजर कराची बैठा है सेलर यहाँ से अपनी आ, सेलर यहाँ बैठ ये अपनी फाइल यहाँ पे साइन करेगा ठीक है बाहर दूसरे दिन वहाँ जाएगा अपने ऑफिस उधर साहब ऑफिस कराची वाले तो इधर से ये आ, जो है ना कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो है ना सिस्टम में जनरेट कर देंगे कि इधर से साइन हो गए और वहाँ बाहर जो है ना वो अपने साइन करेगा अगर दोनों एक ही स्टेशन पर मौजूद है तो दोनों एक ही दिन जी सब ऑफिस जाके ट्रांसफर दे सकते जी दे सकते हैं जी ऐसे ही और कोई कोयटा का जी बिल्कुल बिल्कुल आपको कोयटा नहीं जाना पड़ेगा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोयटा जाना इजी टास्क नहीं है आपको यहाँ से बाहर ही जाना पड़ता है क्योंकि 24 घंटे का ट्रैवल है तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब कोई ऐसा प्रोसेस होता कि आप कोयटा जाए बगैर बाइंग एंड सेलिंग कर सकें आपको एहसान भाई ने थोड़ा सा बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस समझाया कि सब ऑफिस से बाइंग एंड सेलिंग इसकी कैसे हो रही है इसके लिए आपको और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो नीचे एहसान भाई का नंबर चल रहा है एहसान भाई का ताल्लुक स्टेट मास्टर्स से है डी एच ए कोयटा के मुतलिक हम इनसे महीने बाद क्योंकि अभी हर हफ्ते अपडेट नहीं ले सकते महीने बाद हम इनसे डी एच ए कोयटा के ऊपर कोई ना कोई अपडेट लेते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि सर आपने जो कहा था कि महीने बाद या डेढ़ महीने बाद इसकी गेट की इनाग्रेशन हो जाएगी तो क्या हो गई है या होने वाली है और इन शाला कोशिश करेंगे कि डी एच ए कोयटा की मेन लोकेशन पे जाके क्योंकि जायदा ने आपको हमेशा मेन लोकेशन पे जाके भी चीज़ें दिखाई हैं तो कोयटा में भी हम जाके इसकी लोकेशन का आपको विजिट करवा सकें सर थैंक यू सो मच ओके सर